带人给我去追，留下两个兵给我仔细搜。是。金会长，死个蛋！把锁门关上，任何人都不接近。是是。长官，人跑了。废物！人证，要开始了。长官，这次的行动计划，叶少佐事先并不知情，所以不可能是他泄的密。那就是说，我们这里有别的叛徒了。抓了这么多人，只有今天晚上这个最有价值。我们就跟傻子一样被中国人玩的团团转。长官，今天也不能说是一无所获。我们抓到一个来港大演讲的教授，听说他是个亲共的左翼分子。叶冲是不是说何英已经回到了港大？你们是什么人？你是共产党，同志，你不用紧张，就是因为你是共产党，所以我才救你的。谢谢你救了我，很可惜，我不是什么共产党。我知道你一定是共产党，不然日本人不会抓你的。你不用害怕。我叫晋香，我是星河会的会长。这段时间你可以住在这里，我保证你不会有任何的危险。你是星河会的，那你想干什么？很简单，我想入党。别着急，我们再等一等吧。见到王学长了吗？他不是去接于教授了吗？这教授架子也太大了，我们在这儿都等了这么久了。咱们大家再等一等吧。大家也都听到枪响了，估计教授在半路上遇到什么事情就耽搁了。我们也是从四面八方冒着危险过来的，为什么我们能，他就不能啊？对呀、啊，凭什么呀？来呀！我们不能在这待着了，我们要出去游行，对不对，同学们？对，我们要出去游行，游行，游行，游行！同学们，同学们，冷静一下。我刚刚跟于教授通了电话，现在外面戒备森严，我现在要亲自去接他。但是于教授让我转告给大家，今天无论发生什么情况，他都会来这里，跟同学们见面。大家要言而有信，不是吗？好，我们在这等他，好，我们等他，好，好，等我消息，好不好？好，好，好。
怎么来了？于教授来了吗？没有，学长刚刚去接他了。去哪儿接他？素云酒店。外面情况怎么样了？刚刚我们一直听到枪响，于教授会不会不来了？日本人现在是急了，宫本的行动让我措手不及，他动作实在太快了。不管这个于教授来港到底是什么目的，他这个时候出现。实在太敏感了，那怎么办呀、啊？他会不会有危险啊？宫本昨天晚上行动失利，今天不知道还会有什么新的动作，所以我必须在军政厅看着他。你控制好你的同学们，让他们不要做出任何冲动的事情来。于教授一旦来了，想办法联系我。我知道了。好，那我先走了。嗯。长官，慢走，慢走。嗯、哦，喂，你好，是那个松原酒店吗？对，你好。哦，我我找于仲平于教授。不好意思，我们这儿暂时没这个登记啊。没登记？那那个王同熙呢？王同熙不清楚。哦，好。怎么回事啊？说没登记过，没登记。哦。啊、同学们，不好了！我我亲眼看到，日本人在杀人。对，在杀人。同学们，日本人就在外面屠杀我们的同胞，我们不能坐以待毙了。我们应该马上组织一起有效的游行。对对，这种冲动不行啊！同学们，同学们，听我说，游行是一个办法。但是我们根本就没有计划，这样冒冒失失的冲出去，只能是无谓的牺牲。就算是游行，我们应当计划好，对不对？对。倒れないと言ってるだろう。おとなしくしろ。今日は港は封鎖されている。誰一人も倒すことは許せん。よし次。今日は倒れ。下がれ。間を開けるな。あ続け。後ろしっかり並べよう。大刀。你这个照，是假的吧？长官，这是我的，是我的。大哥。长官，这这是我的，是我的，真是我的。你听我说啊，长官。混小脸。下一个，走。于教授的，我们欢迎于教授。于教授，于教授，于教授来了。于教授来了。于教授，欢迎。欢迎。欢迎。于教授，欢迎。教授，欢迎。教授，欢迎。教授，走，走，走，走，走，走，走，走，走，看见王东熙了吗？大家再次欢迎于教授演讲。港大的同学们，今天由于我有一些不可控的原因迟到了，敬请大家见谅。没关系，于教授，我们大家都在等您。对对对,对,对,对,对，没关系。香港的形势比我想象当中更为残酷，我相信我今天所看到的这一切。是我们整个中华大地一个缩影。时事弄人呐、啊，我们都生活在当下
都被无奈的笼罩在这些巨大而不可控的威胁之下。那我们怎么办？偷生吗？不，我们要堂堂正正的做人。对，没错，堂堂正正做人，堂堂正正做人，堂堂正正做人。我此番来香港。时间很短，但是我对当地的风俗还是有所了解。香港跟上海一样，都弥漫着一种思潮，那就是读书为了干实事。王阳明说：“知行合一，固言无讲，经史致用。”那我首先来谈谈后者。何谓经世？致力于社会，谓之经世；致力于当下，实现民主，称谓致用。好。李教授。您刚才想的太好了，是啊，是啊，一个一个。看到王同熙学长了吗？社会致力于当下呢。问一下，看到王同熙学长了吗？没有。你们应该多看看，了解一下时事才行。问一下，看到王同熙学长了吗？你见到王同熙了吗？没看到。梅芳，何英，你见到王同熙了吗？我问了好多人，都没看到。奇怪了。女教授开讲之后，他就再没露过面。这才是真正的救援。哎，你注意安全。我失陪一下。这位同学，于教授，你好像没有什么问题要问我呀？啊，我我是有点不好意思。哦，同学问的问题都是我想问的。胡适先生说呀，多研究一些问题，少讨论些主义。看来这条在大学校园里是行不通了呀。那您也是胡适先生的拥护者吗？拥护谈不上，只是他这句话正好符合我所认同的真理罢了。刚才听您的演讲，我受到了很大的启发。啊，嗯，我有一个朋友。是从上海来的，您能见见他吗？小董于教授，您要是觉得自己斯文扫地，不如我们痛快的结束这场折磨。您说呢？我只是来港大演讲的。可是已经有人替你去了。私は高木と申します。高木先生。ああ、存じ上げておりますああ。まだ進学に勤しんでいた頃、あなたの陽明進学に関する本を何度も読んでおりました。身に余る言葉、私はただ中国文化に少しばかり通じておるだけです。学園さん。ですのであなたに協力していただきたく将軍に読んでいただきました。今回の任務はあなたのような中国通が必要です。中国通とは呼べませんよ。ただ上海で数年生活していましたので、こちらの文化社会に理解があるだけです。大学の講義は多くを要求されませんからな。誰も彼もが細部の真実性を追求したいわけではないですからね。講義の成否というのは、それは講義者が講義者自身と聴衆の興味を喚起できるか。田舎にかかっております。調査の
今回の任務はきっとうまくいくと思いますよ<笑>面倒かけます高橋先生うん<笑>可能我不该把你单独关在这间审讯室里这样会减少你的恐惧我应该把你跟他们关在一起让你亲眼看看你的同伴是怎么死的这样更直接因为下一个要死的可能就是你我我不是小港人我也不是共产党不能杀我我也不想杀你啊我甚至比你还希望你能完完整整的从这里走出去说不说先生买点什么妈妈我好久都没有见到爸爸了爸爸到哪儿了小乐爸爸有很重要的事情要忙等忙完了我们就可以见到他了小乐宝贝儿想不想爸爸想嗯回来啦这下高兴了吧嗯小乐老婆小乐
妈妈，我好久都没有见到爸爸了，爸爸到哪儿了？小乐，爸爸有很重要的事情要忙，等忙完了，我们就可以见到他了。小乐要乖，要听话啊。好孩子。买枝花吧，谢谢。黄包车，黄包车！哎，仙儿去哪儿啊？阅兵路指挥馆。好，来。仙儿出门办事，现在世道这么乱，你还不在家待着？你看这大街上多清静。哎，师傅。哎，不好意思，我忘了，我还有其他事儿，不去指挥馆了。那您去哪儿啊？蒋家茶楼。蒋家茶楼，啊，您是不知道，那一块区域都戒严。我我我我，辛苦一趟，啊，拜托了。呃，哎呀，好吧，您坐稳了。哎外面太乱了，约在马场来不及，所以我就直接过来了。什么事？电话来了。电话？那个电话？他说什么了？他说了一个时间，还有个地址，就是咱们经常见面的蒋家茶楼。没有别的吗？没了。什么意思？哦，是何英，她今天晚上来我这学电报。那行，我跟她打个招呼，咱们一会儿见。好日本人这一次是要彻底挖出我们，那你就不该回来。这一次的清扫，大家都有些措手不及。我必须回来联系上他们，让他们安全转移，度过这次危机。你不能在香港待了，我会尽快安排你离开。这样。今天晚上去越南的货船会把你带离香港
，东江纵队的兄弟回去接你，然后直接送你去大教育。我现在还不能离开，时间还没到。如果你现在不离开，你就走不了了。这件事你先不要太紧张。我已经离开了荣泰药铺，他们对于我的了解只限于一个代号，而现在整个香港同志的安危更重要，只有我才能联系上他们。如果这样的话，那这条线就真的瘫痪了。真正的革命是不能做出无谓的牺牲的。这句话是你告诉我的，对吗？但是革命肯定是要有牺牲的。有些人牺牲，也是注定的。你告诫我不要牺牲，但是你现在自己主动要去牺牲，难道这就是你口中的并肩作战吗？子敬曾经跟我说过，并肩作战很重要。但更重要的是让战斗延续下去。子敬是谁？子敬就是贾秋蝉，他是我的上线，也是我的亲兄弟。我曾经也这样劝过他，不要做无谓的牺牲。但是现在看来，这一切都是我们选择的，也是命中注定的。命中注定你是赤诚，你找到了我，我接替紫晶的使命，帮助你完成组织上交给你的任务。所以你现在最重要的不是保护我，而是像你所说的，要保护香港所有的同志。但是没有了你，我找不到所有的人。我相信真正的共产党没有一个是畏惧死亡的，但是我们也不能做出无谓的牺牲。我并不是劝你在逃离战场。我只是让你赢得希望。这样的话，我也曾经劝过自己。不一样，我们还没有到无路可退的时候。等风声过去，我还需要你继续联系其他同志。他们在等你，你就是他们的希望。他现在联系我们，会不会和宫本的清扫计划有关系？有可能，是需要我们帮忙吧。他这样做未免也太谨慎了，每次都只给一点点信息。也许是为了彼此的安全吧。可是他中间突然消失了，他一定是因为什么事离开了，现在又回来了。
他一回来就联系我们，一定是遇到了什么突发的状况。有可能，宫本现在大肆抓捕爱国人士，我想他是为此和你联系的，所以我想见见我的上线，更好的配合他的行动。试一试吧，不过你一定要小心啊！宫本现在争功论赏的心气极高，而且他生性多疑。我怕他会派人监视你。放心吧，倒是你呀、啊，一定要多加小心。你现在可是他的眼中钉、肉中刺啊！我不能再迂回作战了，置身事外太过于被动了。既然佐藤大藏曾经说过，我可以参与司令部的一切行动，那我一定要搞清楚，宫本现在到底想要干什么。好，我随时替你差遣。不是差遣，是配合。香港现在销售额最大的报纸是哪一家的？《新报》。怎么了？明天早上去买一份，看看上面有没有寻人启事。寻人启事？没错，这是我们同志的一种习惯。他们每天都会阅读当地销售额最大的报纸，翻看上面的寻人启事。如果上面有特定的画面，就说明已经出事了。然后他们会返回各自所属的区域的布告栏上去寻找。如果他们在布告栏上找到一串密码的同志。那证明这个寻人启事的对象也就是他，密码也是给他的。没找到密码的同志，在那个时间都是安全的。高木先生来电说，他已经成功的接近了何英。何英说有人想见他，会不会是叶中？很好，经此一役，是敌是友，我们就有了初步的判断。可是即使是这样，我们也没有办法去判断叶中的身份。毕竟那个于教授是个无党派人士，但他亲共，又是爱国人士，秘密接见这样的人，难道不能说明问题吗？当然，也不排除有另外一种可能，他是去发现敌情。毕竟这么长时间的工作，他都没有进展。可是将军阁下已经明确向我们表示，你不知道，叶冲这个人很有野心。我的老师表示过，有野心的人可以帮你，也可以害你。我们现在在暗处，他在明处。被动的人一定会露出马脚。那么，验证叶冲身份这个任务，就交给高木先生一个人。对，高木先生很重要。长官，我都知道你要说什么，你不用质疑高木先生。他是我哥哥的老师，跟我们家的关系很好，在国内也享有盛名。他不会拿自己的名声开玩笑的。长官，这件事情还是先不要向将军阁下禀报吧。说的没错，我相信我们走到这一步，不会错。我一定要抓住叶冲狐狸的尾巴。你继续说，叶冲今天晚上有什么活动？他吃过晚饭以后，和他的那个开马场的兄弟去了茶楼消遣，直到半夜才回来。这个人还挺有闲情雅致的。是，自从他从越南回来，一直没有把心思放在工作上，应该是已经主动放弃了。进。长官，装饰蹲道的黑板上，出现了新的字迹。叶
叶冲，你们家怎么连热水都没有了？你怎么了？今天遇到不开心的事情了？要不，你给我你家一把钥匙吧。你要钥匙干嘛呀？啊，我就是想，以后你回家能有热水喝，啊，还有就是能帮你打扫一下卫生什么的。啊，今天有一个情况，我想跟你汇报。什么情况？我跟于教授说了，他同意见你了。你怎么跟他说的？哦，是他主动跟我说话的，我就顺着他的话说。我说我有一个哥哥，也是从上海来的，很久没回家了，想了解一下那边的情况。哦，不过你放心，我没有把你的真实身份告诉他。时间和地点是由他来定吗？嗯，他说在白鹤酒店。嗯，后天晚上八点以后，他都在房间。我直接去找他。嗯，他告诉我，他住在二二四。于教授平时都是通过谁跟你们联系的？是那个王同熙吗？嗯。不过，说来也奇怪了，王学长把于教授带到诗社以后。人就不见了，梅芳都快急死了。不见了。嗯。长官。这个彩票信息有什么问题吗？别的地方还有什么动静？没有了，只有这一块。把这些人全都给我换成便装，让宪兵队撤走。你在这给我盯住了。如果出现观察这个黑板的人，全都给我抓起来。他不平求山。回头那又暗，身不能转，眼不能看，思念不能谈。一个我勇敢，一个我孤单。沿途兵荒马乱，心在结伴，人在两端。一剑。笑颜间悲欢，烛火摇曳色铺，让人。